দর্শক মণ্ডলী স্বাগতম আমার চ্যানেলে আজকে আমরা কথা বলবো কোমর ব্যথা এবং সায়াটিকে নিয়ে কোমর ব্যথা কি কোমর ব্যথা হলো পিঠের নিম্নে অংশে যে ব্যথা সেটাকে আমরা কোমর ব্যথা বলছি এবং সায়াটিকা হলো সায়াটিক নার্ভ যেটি কোমর থেকে পায়ের দিকে যে নার্ভ বা স্নায়ু নেমে গিয়েছে সেটাকে আমরা বলি সায়াটিক নার্ভ এই সায়াটিক নার্ভ বরাবর যে ব্যথাটা পায়ের দিকে যায় অর্থাৎ পায়ের রগে ব্যথা সেটাকে আমরা বলছি সায়াটিকা তো এই কোমর ব্যথা এবং পায়ের রগে ব্যথা এটা কেন হয় নানাবিধ কারণে কিন্তু এই প্রবলেমটা হয় যেমন আপনার মাংসপেশির ব্যথা যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাবনর্মালি লং লম্বা সময় বসে থাকা দাঁড়িয়ে থাকা বা কোমরের মাংসপেশিতে আঘাত লাগা ইত্যাদি কারণে কিন্তু কোমর ব্যথা হতে পারে তবে কোমর ব্যথা এবং সায়াটিকা একসাথে হওয়ার প্রধান কারণ হল ডিস্ক এর সমস্যা ডিস্ক কি ডিস্ক হলো মেরুদণ্ডের যে হাড়গুলো রয়েছে তার মাঝের যে জোড়াটা সেটাকে আমরা বলছি ডিস্ক তো ডিস্কের সমস্যা ছাড়াও কিন্তু নানা আরও নানাবিধ কারণে কোমর ব্যথা এবং সায়াটিকা হতে পারে যেমন ধরুন যে কোমরের মেরুদণ্ডের মধ্যে কোনো টিউমার হয়েছে বা হাড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে ভেঙে গিয়েছে বা ওখানে টিবি হয়েছে বা ইনফেকশান হয়েছে বা হাড় একটা থেকে আরেকটা সরে গিয়েছে ইত্যাদি কারণে কিন্তু কোমর ব্যথা হয়ে থাকে তো আজকে আমরা মেইনলি কথা বলবো ডিস্ক জনিত কোমর ব্যথা সেই কারণে তো আমরা যদি এখানে দেখি কেন কোমর ব্যথা হচ্ছে এগুলো মেরুদণ্ডের একটা মডেল কোমরের মেরুদণ্ডের মডেল এবং এগুলো মেরুদণ্ডের হাড় দুই হাড়ের মাঝে যেটা এগুলো জোড়া এই জোড়াগুলোকেই আমরা বলছি ডিস্ক এবং আরেকটা জিনিস যদি খেয়াল করেন মেরুদণ্ডের ভিতরে একটা নালী থাকে এটাকে আমরা ভার্টিব্রাল ক্যানেল বলি এবং এর ভিতরে একটা নার বা বড় স্নায়ু রজ্জু থাকে স্পাইনাল কর্ড বলি আমরা এবং এই স্পাইনাল কর্ড থেকে দুই পাশ দিয়ে কিন্তু নার্ভগুলো বেরোয় আসে প্রত্যেকটা এই ডিস্কের লেভেলে দুই পাশ দিয়ে দুইটা নার্ভ বেরোয় আসে তো পায়ের এই নার্ভগুলো একসাথে ইউনাইটেড হয়ে এটা একটা নার্ভ তৈরি করে দ্যাট ইজ সায়াটিক নার্ভ এবং এটা কিন্তু ডান পাশেরটা ডান পায়ে যাচ্ছে এবং বাম পাশেরটা বাম পায়ে যাচ্ছে তো এটা পিছনের সাইড এটা আপনার সামনের সাইড তো যেটা হয় সেটা হলো এই ডিস্কটা ফেটে এর ভিতরের অংশ যদি এই পিছনের সাইডে বা পিছনের থেকে সাইডে এরকম জায়গায় যদি বের হয়ে আসে যেটা এখানে লাল দেখা যাচ্ছে সেটা হলো ভিতরে ডিস্কটা বের হয়ে বাইরে চলে আসছে এসে এটা এই নার্ভটাকে চাপ তৈরি করে চাপ তৈরি করার জন্য এই নার্ভ বরাবর ব্যথাটা পায়ের দিকে চলে আসে সেটাকে আমরা বলছি সায়াটিকা এবং এটাই খুব মারাত্মক রকম কষ্টের একটা কারণ বা ব্যথার কারণ আমাদের তৈরি হয় এটার এটার জন্য তো এই ডিস্ক জনিত যে কোমর ব্যথা এটার আমরা কিভাবে পেশেন্টগুলোকে ডায়াগনোসিস করতে পারি যে ডিস্কের প্রবলেম নাকি অন্য কোনো প্রবলেমের জন্য এটা হয়েছে তো প্রথমত আমরা পেশেন্টকে বিভিন্ন রকম শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিন্তু আমরা ধরতে পারি যে তার প্রবলেমটা কোথায় তারপর সেকেন্ড হলো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগে তার মধ্যে দুইটা পরীক্ষা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হলো যে তার এক্স রে আর একটা হলো তার এমআরআই তো এক্সরে করলে আমরা হাড়ের বিষয়গুলো কিন্তু জানতে পারি যে তার হাড়গুলো ভেঙে গিয়েছে কি না বা হাড় একটা থেকে আর একটা সরে গিয়েছে কি না ইত্যাদি ডিস্ক বের হয়ে নার্ভকে প্রেশার তৈরি করে এই ব্যথাটা তৈরি করে করছে সেটি কিন্তু আমরা এমআরআই করলে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারি এবং এমআরআই করলে যত কারণ কারণের জন্য এই কোমর ব্যথা বা সায়াটিকা হয় সবগুলোই আমরা ধরতে পারি সুতরাং এমআরআই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা যেটা আমাদের রোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে বেশি হেল্প করে এই ক্ষেত্রে তো আমরা যখন এরকম নির্ণয় করি যে তার ডিস্ক বের হয়ে যে কোমর ব্যথা তৈরি হয়েছে তখন আমরা চিন্তা করি যে কিভাবে আমরা এর সমাধান করব তো এই সমাধান করার জন্য আমাদেরকে অনেকগুলো পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যাইতে হয় তো প্রথমত আপনি যদি এই কম্পিউটারের দিকে তাকান তাহলে কিন্তু আপনি আমি যেটা বলছিলাম কোমর ব্যথা কেন হয় সেটা এখানে বোঝা যাবে এখানে দেখুন যে এই ডিস্কটা বের হয়ে এসে রগের উপরে বা নার্ভের উপরে প্রেশার তৈরি করেছে এই প্রেশার তৈরি করার জন্য এই রগ বরাবর যেটা এরকম পা থেকে কোমর থেকে পা বরাবর ব্যথাটা নিচের দিকে লাল এই লাইন বরাবর ব্যথাটা এরকমভাবে নিচের দিকে নেমে আসে এটাই হচ্ছে সায়াটিক পেইন তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এই যে মেরুরজ্জু এটা এবং এখান থেকে এই যে নার্ভটা এখান থেকে বের হয়ে আসছে সেখানে এই ডিস্কটা বের হয়ে এসে এখানে চাপ তৈরি করেছে সেই কারণে ব্যথাটা আমরা এই সায়াটিক নার্ভ বরাবর পায়ের থেকে কোমর থেকে পায়ের দিকে আমরা অনুভব করি তো এক্ষেত্রে আমাদের যেটা চিকিৎসা সেই চিকিৎসার কথা যদি আমি বলি ছোটোখাটো যদি প্রবলেম হয় যে আপনার ডিস্কটা শুধু ফেটে গিয়েছে কিন্তু ওটার ভিতর থেকে তেমন কিছু একটা বের হয়ে আসে নেই সেক্ষেত্রে আমরা
কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট বা ওষুধ নিয়ম কানুন মেনে চলা এবং একটু ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ঠিক করতে পারি কিন্তু যখন ডিক্সড ফেটে ভিতরের যে নিউক্লিয়াসটা বের হয়ে আসে বাইরে তখন কিন্তু আমরা শুধু কনজারভেটিভ দিয়ে এটাকে ভালো করতে পারি না কারণ যে জিনিসটা ভিতর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে সে নার্ভকে প্রেশার তৈরি করে এবং ওখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস নিঃসৃত হয় যেগুলোকে আমরা বলি ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরস এগুলো আপনার নার্ভকে ইরিটেট করে অ্যাজ ওয়েল সে কারণে ওখানে ইনফ্লামেশান তৈরি হয় এবং কন্টিনিউয়াসলি ব্যথা তৈরি হয় তো এই ব্যথা কিন্তু আপনার ওষুধে যাবে বাট সেটা টেম্পোরারি ক্ষণ স্থায়ী তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক সময় অপারেশান লাগে অপারেশান আমরা কি করি যে অংশটা বের হয়ে বাইরে চলে আসছে সেটাকে আমরা সরিয়ে ফেলি তো এই অপারেশানের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে তো নর্মালি যে পদ্ধতিতে আমরা অপারেশান করি সেটা হলো যে এখানে মেরুদণ্ডের এটা পিছনের সাইড যদি আপনার এরকম একটা জিনিস বের হয়ে আসে ডিস্ক তাইলে আমরা এটাকে আনার জন্য এই পিছন দিক থেকে বড় একটা এরকম একটা ইনসিশান দেয় বা বড় করে কেটে নেই কেটে এখানে যে মাংস মাংস আছে সেই মাংসপেশিগুলো আমরা সরিয়ে ফেলি সরিয়ে এখান থেকে হাড়টাকে রিমুভ করার পর বা কেটে ফেলে দেওয়ার পর তারপরে কিন্তু আমরা এই নার্ভ পাই নার্ভটাকে সরানোর পর তখন আমরা এই জিনিসটাকে পাই তো এই টোটাল এই জিনিস এইটাকে আনার জন্য আমার আগে কিন্তু অনেকগুলো কাজ করতে হচ্ছে অনেক লম্বা করে কাটতে হচ্ছে মাংস পেশিগুলো সরাতে হচ্ছে তার আগে প্রথমে রুগীকে অবশ্যই অজ্ঞান করে নিতে হচ্ছে এবং এই অপারেশানে অনেক বড় করে কাটতে হয় মাংস পেশিগুলো সরাতে হয় হাড় কাটতে হয় অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেলাই দিতে হয় আবার সেলাই রিমুভ করার বিষয় আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ইনফেকশান হওয়ার একটা চান্স থাকে বা ভয় থাকে যেটা মারাত্মক একটা বিষয় তো আমরা আমরা এটার যেটা বিকল্প বা আধুনিক পদ্ধতি সেটা হলো যে আমরা এখান এখান দিয়ে না যেয়ে আমরা এখানে সাইড দিয়ে এই পাশ পাশের দিয়ে মানে মানুষের শরীরের দুই পাশে যে পাশ দিয়ে এটা বের হয়ে আসছে সেই পাশ দিয়ে যাই কিভাবে যাই আমরা এখানে এখান থেকে আপনার বাইরের দিকে মাংস এবং তার বাইরে চামড়া রয়েছে তো আমরা চামড়াতে ছোট্ট সিক্স মিলিমিটার ইনসিশান দিই ইনসিশান দিয়ে এখান দিয়ে আমরা কলমের মতো একটা চিকন জিনিস এরকম আমরা কলমের মতো একটা চিকন একটা মেশিন আমরা এখান দিয়ে পাস করে দেই এটাকে এটাকে বলা হচ্ছে একটা এন্ডোস্কোপ এন্ডোস্কোপের মাথায় একটা ক্যামেরা থাকে এখানে যখন যায় তখন এই ক্যামেরা দিয়ে আমরা এটাকে দেখি দেখার পর এই এর ভিতর দিয়ে আবার চিকন আর একটা নালি দিয়ে একটা ফর্সেপ এখানে আমরা পাস করে দিই দিয়ে ফর্সেপ দিয়ে এটাকে আমরা ধরে ধরে বের করে নিয়ে আসি কম্পিউটারে বা মনিটরে দেখে দেখে এটাকে আমরা বের করে নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর এই জিনিসটাকে আমরা ক্লিন পরিষ্কার ক্লিন হলো কি না এই নার্ভটা দেখে আমরা বুঝে বুঝতে পারি যে কোনো এটা ক্লিন হলো কি না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই অপারেশানটা করার সময় কিন্তু রুগীকে অজ্ঞান করা হয় না রুগী সম্পূর্ণ রূপে স্বজ্ঞানে থাকে সুতরাং এই নার্ভের যদি কাছে আমরা রিস করি তাহলে কিন্তু নার্ভ অনেক পেইনফুল হয় এবং পেশেন্ট বলে যে তার ব্যথা ব্যথা লাগছে পায়ের দিকে তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা নার্ভের কাছাকাছি রয়েছে মানে এটা যে সে জেগে থাকে সেটা আমাদেরকে গাইড করে যে পেশেন্টের নার্ভ যাতে ইঞ্জুরি না হয় এবং এটা একটা ওয়াটার মিডিয়ার ভিতরে আমরা সার্জারি করি দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াসলি ওয়াটার ইরিগেশান হয় সবসময় ওর ভিতরে পানি যায় এবং ভিতর থেকে ওয়াশ আউট করে চলে আসে সুতরাং এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু সেটেল ডাউন হওয়ার কোনো সুযোগ নাই সে কারণে এখানে ইনফেকশান রেট জিরো বলা যেতে পারে তো এবং এই এই অপারেশানে যেহেতু অজ্ঞান করা লাগে না এবং খুব সামান্য সিক্স মিলিমিটার অনলি কাটা ছেঁড়া করতে হয় সে কারণে এটাতে সেলাইও লাগে না এবং পেশেন্ট একদিনের ভিতরেই বা বাসায় চলে যেতে পারে এবং অপারেশান শেষ করার পরেই স্বাভাবিকভাবে সে হাঁটা চলাফেরা সব কিছু করতে পারে তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই অপারেশানটা আপনার আগে আমরা যেভাবে বড় করে কেটে অপারেশান করতাম বা এখনও করা হয় সেই অপারেশানের কাছে এই অপারেশানটা খুবই নিরাপদ এবং ভালো একটা পদ্ধতি যদি আমরা কম্পিউটারের দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই যে এটা হলো প্রচলিত পদ্ধতির যে অপারেশান পিঠের ঠিক মাঝ বরাবর দেখেন পিঠের এখানে দেখাচ্ছি আমি যে পিঠের খুব মাঝ বরাবর একটা বড় করে কাটা একটা ইয়ে যেটা প্রায় আড়াই ইন আড়াই ইঞ্চি মতো দেখা যাচ্ছে এবং এর থেকে অনেকে আবার এর থেকেও বড় করে কাটে এত বড় করে কেটে অপারেশান করতে হয় পিঠের মাঝখানে এবং এখান থেকে মাংসপেশিগুলো সরাতে হয় মাংসপেশিগুলোর ইঞ্জুরি হয় তার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে আবার ব্যাক পেইন থাকে তো আমাদের আমাদের যে এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি সেটা আমরা পিঠের মাঝখান দিয়ে না যে আমরা একটা সাইডে চলে আসছি দেখেন এরকম একটা জায়গা দিয়ে আমরা এই কলমের মতো চিকন আমরা এই মেশিনটাকে পাস করে দিই এবং সেক্ষেত্রে দেখেন এই যে এখান দিয়ে এখানে যেরকম ছোট্ট এই জায়গাটায় আমরা অপারেশান করব সেখানে ছোট্ট করে একটা ইনসিশান দিতে হয় ইনসিশানটা আমরা বিদ্যাঙ্গুলির যতটুকু চ
হাফ হবে এটা এতটুকু পরিমাণে ইনসিশন এবং এটা যখন শুকিয়ে যায় তখন কিন্তু দাগটা দেখাই যায় না এখানে কিন্তু দাগটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না এটা ধরেন 10 বা 15 দিন পুরনো দাগ এবং এটা যখন 3 মাস 4 মাস হয়ে যাবে তখন এই দাগ দেখাই যাবে না এবং এটাতে কোনো সেলাইও লাগে না সুতরাং সেলাই লাগে না অপারেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে হাঁটা চলাফেরা করতে পারে ইভেন আমরা এখানে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যান্ডেজ দিয়ে দেই সে পরের দিন থেকে গোসলও করতে পারে তো আমরা এখানে যদি দেখি এটা پیشنট শুয়ে আছে এবং এর সাইড দিয়ে আমরা এই মেশিনটা দিয়েছি যে মেশিনটা দেখেন কলমের মতো মোটা হবে এটা মেশিনটা এবং এটা থেকে ভিতর দিয়ে আরেকটা চিকন একটা একটা ফর্সেফ বা চিমটি আমরা পাস করি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা এই লাইটটা দেখা যাচ্ছে ক্যামেরা এবং এখান দিয়ে আমরা এই ফর্সেফ দিয়ে ধরে যে এটা বের হয়ে যায় যেটাকে আমরা ধরে বের করে নিয়ে আসছি যেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং এই অপারেশন অনেক নিরাপদ এবং অনেক জটিলতা বিহীন সুতরাং আমি মনে করি যে কোমর ব্যথার জন্য আপনাদের যদি অপারেশন লাগে তাহলে অপারেশনের ভয় পাওয়া উচিত না এবং আমাদের কাছে আসলে আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাকে বড় ধরনের কোনো কাটাকাটি ছাড়া অজ্ঞান না করেই ছোট্ট একটা ফুটা করে কোমর ব্যথার এই সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা করতে পারি তাতে আপনার স্থায়ীভাবে এই কোমর ব্যথার সমাধান হবে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোমর ব্যথার চিকিৎসার জন্য আপনাদের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই দেশেই আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে সুতরাং আপনারা দেশেই চিকিৎসা নিন আর আপনারা আপনাদের মেরুদণ্ডের যত্ন নিন কোমরের যত্ন নিন এবং সুস্থ থাকুন